be this way, yo. Maybe no, 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 no. I know what the sun is good. And I don't know, no, no, no. I'm in love with you. All I need to surrender. You need to know, no, no, no. And I must be feeling good. I don't know, no, 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 no. Pwede ko na siya to maintain smooth streaming. Mm-hmm. Live na tayo. Meron ba ako? Naririnig ba ako? Naririnig ba ako? Ayan. Naririnig ba ako? Mm-hmm. Ayan. Hi. Ayan, so naantay lang natin si Anna no. para maturuan po kayo about wow, <laughs> parang first timer and so first time natin mag live naririnig din ba ako? okay ba yung sound? kasi ito lang yung gamit ko yung sa ano ang tawag dito? yung boya Dream status is poor. <laughs> no ba yan? Okay. Ayan, good na siya. Ayan na, nasaan ka na may chat ka para alam ko. Para makapag-start na tayo sa ano. Sa lesson. <laughs> lesson. You know she was to make you. It's you now, 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 now. I know I can make bang bang. No, 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 no. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Okay. Good morning. May coffee ba ako? Choose water muna tayo. Dito na watching si Ate Ena. Okay, okay, sige. Parang ang weird, no? Kasi mag-isa ko nagsasalita. <laughs> okay, so ganito. Ganito lang naman yung gagawin. Pwede na ba? Start na ba tayo? So, ayan. Okay, so welcome sa ating first live. Nakakatuwa. <laughs> okay. So, it's 12.36. Dito sa Pinas. Alright, so yan, open natin nga rin yung garage band natin. No? So, may question si Ena. Ang question niya is, kung paano daw, kahit na basic mixing lang, parang ganun. Paano mag-mix ng voice? Ayan. So, pag sinabi natin kasi na mixing tayo ng voice, ibig sabihin noon, um, tinatry nating timplahin yung, yung voice natin. Hi, Ena. Hi, Lindsay. Oh, hi sa inyong dalawa. Para sa inyo to. <laughs> 
Okay. Sige. Wait lang. Ayan. So, naka-open na ba yung ating garage? Pwede na-open ko lang yung garage band natin. Mm-hmm. Medyo mabagal na yung Mac ko kasi hindi ako nakakapaglinis. Okay. Ayan. So, nandito na tayo sa... Wait lang. Wala selected audio interface. It's not available. So, yeah, okay ko lang yan. Okay, so magsisimula tayo from the top. No. So, magsisimula tayo sa top. O oh, nga kasi yung mix ko di ata okay. I-critic mo kuya. Um, actually, ano, um, Lindsay, nung sa akin, nung nagsisimula pa lang ako dati sa, ano, sa garage band, ganyan na ganyan din yung, yung style ko ng mixing. Yung parang compressed lang siya na merong medyo may may echo, tsaka may reverb. Yan, simple yung ganun lang. Actually, sinave ko pa yung preset ko na yan at ngayon, hanggang ngayon nandito pa rin. Atatakinotak... Ano? Atatakinote... Ano? Ano yan? Atatik... Ay, sorry. Oo, mag-take note ka. Ayan. So, ano kung maririnig dito? Maririnig kaya dito? Try natin na. Okay, sige, try natin. Mm-hmm. Empty project tayo. So, choose natin yung empty project. Okay. So, ayan. Choose a track type, di ba? Wait lang. Open ko yung, ano, yung YouTube ko para makita ko rin yung mga, ano, questions ninyo. Saglit. Panoorin ko rin yung sarili kong live. <laughs> sarili na, ayan. Okay, so, nandito tayo sa live ko. Ano assist alert ka man nun? <laughs> Grabe naman kasi atatak kinote. <laughs> okay. So, ayan. Nandito na ulit tayo sa garage band. So, ang gagawin lang natin is, yun nga, click ko yan. Tapos, ikiklik ko yung create. So, alam nyo na yan. Pero, mixing lang naman tayo, ba? Diba? Okay. So, eto na. Eto na yung pinakapaborito ko sa lahat. Actually, kapag nag-open ako ng garage band, unang-una or pinakaunang ginagawa ko talaga is looking at the library which is nandito kung nakikita nyo nakikita ba yung ano? nakikita ba yung ay naghang hang pa rin wait lang hang pa rin hang pa rin ba? Hang pa rin ba? Sige, wait natin kasi baka nagsasalita ako dito sayang. We won't get you shame again. Ayan, okay na ulit. Okay, sige. Ayan, so balik tayo. Pwede tayo dito sa library. Okay, sa library. Ay, before doing that pala, may ida-download muna ako na song. Yung sinan sa akin ni Ella. So, Actually, Ena, alam mo, yun nga, sabi ko, din sino. Kasi merong video si Ena na gustong-gusto ko. As in, gustong-gusto ko yung voice niya doon. Pagkatapos, trinay kong palitan yung boses niya into a male voice by uh, parang trying to adjust yung pitch no kanta. Pagkatapos, nagulat ako, nabigla ako kasi ang ganda ng boses niya pag lalaki. So, mamaya paparinig ka sa inyo kung ano yung tunog niya pagka mukhang lalaki siya. May pagkatunog lalaki siya. Okay. Ayan. Wait lang. Ito. Dadownload ko lang yung ano. Bumabagal na rin yung ano ko, computer ko. Ayun. Ito. Pwede ba siya i-save? Ay, hindi. Alam ko na. Kiklik mo siya dito. Pagkatapos i-download mo siya. Ayan, ito yung kay Ella So, download ko lang muna yung video niya Okay na Ayan. Actually, pwede nyo i-download Ay, pwede kayo mismo Pwede nyo mismo i-adjust yung Yung sound Kahit na video siya, pwede mo siyang i-adjust Sa garage band Pero ang problema noon, hindi ka pwedeng mag-cut Doon sa music Kasi 
hindi susunod yung video or yung movie. Okay. So, nandito na tayo. Nandiyan pa ba kayo? Andito ako, hahanap, makakomment. Da, sige, okay lang. Basta, alam ko na, ano, para hindi sayang yung sasabihin ko. Okay. So, eto na. So, start na tayo. So, una, ang gawin natin is, try muna natin. Mamaya, mag-record tayo lang. Kahit na short lang. Pero, eto muna. Try natin yung kay Ena. Ayan. So, yung kay Ena yung video niya, idadrag ko lang siya dito. Okay. So, pwede kong i-close ito. Okay lang naman. Nandito naman yung video. Ayan yung video. Oh. Ayan yung video. Ayan. Ah, tapos ito yung voice ni Ena. Okay. So, ngayon, gusto ko muna ng i-test. Ipi-play ko ito, tapos pakisabi niya sa akin kung naririnig ninyo, ano? Listen. When the day breaks, the night falls, when I'm not here to get me through it all, let my guard down, let the pull around. I was getting kinda used to being someone you love Ah, okay. So, buti naman. Hindi marinig. Okay. Bakit kaya hindi marinig? Um, ay, alam ko na. Angkat. Paano kaya to? Oo, kasi syempre, paano niya maririnig yung editing natin, di ba? Kapag hindi na niya maririnig talaga yung ano. So, itry ko to. Yung OBS natin. Paano natin siya maririnig? Hmm? Yung kanta niya. Paano kaya siya maririnig? Paano kaya siya maririnig? Let's see. Ah, I'd set call. Order transform store filter. Filter properties. Display. To window. Uy, may idea ba kayo kung paano siya maririnig? Hmm. Hirap yun tong first time eh. What about this? Settings? Pwede tayo settings. Try natin settings. Hi! Hi! Sino yung si... si ano? Si Marky. Hi, Marky. Ayan. Nagtuturo ako kung paano mag-edit ng ano, audio. Kaso lang, check muna natin kung kaya natin. Ayos yun dito. Devices, mic, auxiliary audio, desktop audio. Ah, nak ah, okay. So, ano to? Dapat i-enable natin. Ako nakasang flower naman. Default. Desktop audio default then. When the day breaks and the night falls. When you're not here to get me through it all Let my guard down and pull the rug I was getting kinda used to being someone you love mm -hmm. Mm -hmm. Ay shit! Hindi ko na-save Hindi ba dapat i-apply yun? Okay. Ayan. So, but, ay, wait. Ano ba yan? Nagkamali ako. Nagkamali ako. Ito. Dapat nare-record yung audio sa laptop. Um, ito, ipi-play ko pakisabi sa akin kung naririnig ah. Because I got it like the way you know all the pain When the day blinks The night falls Not here Just when you do it all Walay pa rin. Okay, sige. 
may gagawin ako. May ginawa na ako dati, I'm using QuickTime Player, pero dito muna tayo sa System Preferences natin. Okay, so sa System Preference, dito tayo sa Sound. Pagkatapos, i-choose natin um, Soundflower. Soundflower? Soundflower to in It's easier to say But it's never the same I guess I kinda like the way you numb all the pain Now my day bleeds Tonight Okay, 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 okay. So, ano yung audio natin? Mic auxiliary audio. So, sa mic, dito. Pero hindi ko marinig yung sarili. Ano? Hindi ko marinig sa earphones ko. Desktop audio. Sunflower? Ano naman ko ito? Sunflower ito dati. Hmm. Dito. Hata ito. Ayun. Voice over utility. Ito ba yun? Mm-hmm. 
the in the it uh, advanced no mm in the um, system information or to me be Hindi malinag. Na-apply mo ba, Kuya? Um, naririnig ba yung boses ko? May, may, may nanonood pa ba? <laughs> naririnig ba yung boses ko? Ta iaayos ko to. Ito, oh. Nandito siya. So, quick time player input. Player input tapos si Sunflower to at saka si built in input hindi dapat sa oh, USB audio device ayun saka si Sunflower to ito input device ito pag mag add naman tayo ng output do you want to use the audio device to make the output device use yan tapos punta ta kay output usb audio at saka sunflower okay so eto na try na natin siya <coughs> multi output device okay na Palitan ko lang just in case. Ito tayo kay, eto. Kay desktop audio, let's have sunflower and desktop audio to sunflower to. Hindi, mas maganda default pa lang. Tapos, punta tayo kay wait, sorry. Punta tayo. Okay, settings. Hehe, <laughs> dito. Hindi. Try ko na ito dati. Posible naman. Ayan. So, multi-output device. At saka kay input naman. Punta tayo kay... Quick time player input. Alright. Check. Tapos, parinig ko ito. Try ko yung marinig. Try yung marinig. The selected device has no output control. Sige, okay lang. So, kay mic, punta tayo kay quick time input player. It's easier to say, but it's never the same I guess I kinda like the way you numb all the pain Now my day bleeds to nightfall When you're not here to give me through it all Let my guard down till you pull the rug I was getting kinda used to being someone you
Hello, check. Check. Hello, check. Ayan, narinig na ako. Okay na, okay na. Ang saya. Ah, itry natin ito ngayon. Pagsabay natin yung boses ko at saka yung boses na yan. It's easier to say But it's never the same I guess I kinda like the way you numb all the pain Now my day bleeds To nightfall Ayan, naririnig. Ayan, rinig na. Nagahang pala siya. Ayan, rinig na. Nagahang pala siya. Okay. Game na tayo. Ayan, okay na. <laughs> Sa tinagal, tagal, 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 tagal. <laughs> oh, okay na. Okay na siya. Yes. Okay na. <laughs> oh, okay na. Okay na siya. Ayan. So, ang gawin natin ngayon is since nandito nga ulit yung kay ano, yung audio ni Ena, papakita ko muna yung sinabi ko kay Ena na bantaw dito. Bababaan natin yung bosses niya. So, ito muna. Skip ko muna yan. Ito muna. Okay. So, paano pala gawin yun kanina yung ginawa ko? Diba, automatic ganito yung magiging itsura nung garage band mo. Tapos, makikita mo dito. Ayan. Nagsi-feedback yun sa akin. So, ayan. Yung sa library. Dito sa library. Sorry. Okay, so dito sa library, ay eh, itong library na to, automatic na nandiyan 'yan kapag binuksan mo yung garage band. Ang gagawin ang gagawin mo para um, tanggalin 'yan or i-hide 'yan is nandito naman, 'di ba? So ayan nasa mouse ko, sundan mo sa taas. Or may shortcut 'yan. I-click mo lang yung letter Y. Oh, wala na 'yun. Sulitin natin. So ang shortcut ng library ay Y. Pero kung ayaw mo naman, pwede i-click mo na lang din yung nandoon sa pinakauna. Okay. So, tatanggalin muna natin yan. Papakinggan muna natin yung short part ng bosses ni Ena. So, ito. It's easier to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numb all the pain. Now my day bleeds. Okay. So, yun yung original na voice niya. Ngayon, ang gagawin natin, bababaan natin yung boses niya. Or, ibababa natin yung pitch ng boses niya. There are two ways kasi para babaan yung pitch niya. So, doon muna tayo sa easiest. Doon sa pinaka, yung mas madali. So, doon sa mas madali, ang gawin lang natin, okay. So, for example, maybe, ayaw ko kasing galawin muna itong original. So, stay lang siya dyan. Tsaka kung nakikita nyo, dito sa original, Nakikita nyo ba? Meron siyang nakalagay dito. Ayan. Tingnan nyo muna yung ano. Yung mouse. Or yung arrow. Ayan. Tinuturo ko dito is parang, parang symbol siya ng lock. No? So, parang symbol siya ng lock. Tapos video, sabi niya doon, nandun yung title. So, hindi mo siya pwedeng magalaw na i-move na. Kuwari, gaganyan mo sana siya. Babalik at babalik siya sa original. No? Pero... Diyan na muna yan. So, ang ginagawa ko is kinakopy ko to tapos gumagawa ako ng panibagong um, channel. So, channel, ibig sabihin is yung mga nandito. Uh, for, paano gawin yun? New track. Ayan. So, yung new track natin, i-click natin yung plus sign. Tapos, i-click natin yung recording, syempre, which is automatically nandyan na yan. And then, click the create button. Okay. Pag na-click natin yan, automatic magpapakita ulit si library. Um, pansin nyo nyo palagi yan kasi mamaya dyan ko ituturo kung paano mo imimix yung voice mo 
Okay, so click natin yan. Pagkatapos, ang gagawin ko naman, since nandito na tayo kay audio, eto, idadrag ko lang ito papunta doon sa pinakauna. Or, another way to do that is dito. Sa gilid ng play button, meron tayong go to beginning. Or, eto, you can just press 0. So, yung 0 sa keyboard, ay, 0, O, ay, paano ba? Oops, iba na tuloy. Loops na pala yun. Ayo, ayo sa akin. O, basta ganun na yun. O, dito na lang. Alright. So, ang gawin ko ngayon is to copy. Paano ba mag-copy? Siyempre, command C sa ating mga Mac. No? Or you can just double click on that. Tapos, i-click on copy. Or, command and then C. Ayan. Tapos, i-click ko si audio dito. Tapos, ipipaste ko siya. O, so, nakapi ko na siya, di ba? So, ang gagawin ko ngayon, inumute ko muna itong original track para hindi siya mapakialaman or para hindi siya masira or magulo. Para once na nagkamali man ako doon sa next track ko, at least, pwede kong i-delete na lang yun tapos go, go back ako to basic doon sa pinaka-original niya. Ayan. Hmm. Ang mangan kami. Hi, Naning D. <laughs> Naning, hindi to ka rin. Okay. Ay, si G-Bytes nandyan pala. Hi. Okay. So, tuloy na natin. Taraan. Grabe, one hour to set up, no? Pagkatapos nagsisimula pa lang tayo. But anyway, thank you so much for watching. <laughs> first, first live session. First live stream. Okay. So, ang gagawin natin doon sa copy natin, is, bababaan niya natin yung boses ni Ella. So, paano gawin yun? Dito, sa, ma sa baba, meron tayong track, master, compare button, control, and EQ. Kung paano yan gawin, oh, may mga shortcuts dyan, i-click mo lang yung letter B, as in, baboy. <laughs> Alpha, beta. Oh, beta. B for beta. So, i-click mo yung B, mag magpapakita, i-click mo ulit yung B, mawawala. Yun yung shortcut niya. Pero, ayaan yeah, mo na yun. Okay. So, punta tayo sa track. Dito sa track. Tapos, may makikita tayo dito sa pinakababa, nakalagay, plugins. Sabi niya. Ganyan. So, plugins. Mangmangan kami ko na ni Naning D. Sana all. Sana all. Anya, baararamidan niyo. <laughs> Mangmangan kami. Okay. So, eto. Ano ba to? I-click natin yung plugins. Pag na-click natin yung plugins, sa baba niya, ulit, ni-scroll ko ulit siya. Pag nakita ko, or na-click natin yung plugins na yan, may magpapakita ditong channel EQ. Dito. Channel EQ. Meron din tayong compressor. Ayan. Ito yung original na magpapa, ang magpapakita sa'yo. Meaning, ito yung pinaka-basic setup niya. Which is, pwede mong palitan sooner or later. But for now, gagawin muna natin is palitan natin yung boses ni Ena. So, Ena, ito yung sinasabi ko sa'yo na ginawa ko nung, ano, nung ginawa kong lalaki yung boses mo. So, may blue at saka may gray. Pag nakaklik yung blue, ibig sa pag, pag blue yung color ng button, ibig sabihin naka-on siya. Pero kapag ka-gray naman yung color ng button, ibig sabihin, hindi siya naka-on, naka-turn off siya. Kung paano mo siya i-on, i-hover mo lang yung mouse mo doon at makakakita ka ng button na kagaya nito, power button. Just click on that one para mag-on siya. Pag mag-off siya, click mo ulit yan. Pero, pwede mo rin siyang palitan. E compressor yan, ang kailangan natin is something like a pitch. No? So, ang gagawin ko dyan, i-click ko yung arrow dito yung may arrow up and down dito sa gilid niya sa right hand side naman ng button i-click ko yan at may magpapakita mga plugins depende to sa version ng garage band mo kasi may mga plugins na hindi available sa ibang version ng garage band but anyway let's continue okay so ang kailangan natin is something to lower the pitch of the voice or pwede rin higher kung gusto mo pataasin okay Pero ito, i-click, hanapin natin yung vocal transformer. Pero, paano mo siya hanapin pagka wala siya sa recents? Nandito siya sa my pitch. 
So, punta tayo sa pitch at makikita natin meron tayong pitch shifter at meron din tayong vocal transformer. Okay. Pag pitch shifter kasi, ito yung pataas ng pataas ng pataas yung notes mo, ba? O singers naman, o kumakanta naman tayo, ba? So, alam natin yung pitch na magsishift siya. Pero kapag ka vocal transformer, yung boses mo, ay yung, yung notes na kinakanta mo, is yun pa rin yun. Ang magbabago lang, yung boses mo. ba? Yung boses mo. So, click natin yung vocal transformer. Ayan. Pag nakita natin to, meron blue dito na button. So, yung blue na button dito, ibig sabihin naka-on yan. Pag i-click ko to, mag-off ito. So, click on, click off. O, naka-click on na siya. Kasi naka-blue na siya. Ang gagawin ko lang is, eto, dun tayo sa format. Pag sinabing format, bababaan mo yung, lalamigan mo yung boses niya kapag ka, ibababa mo dito. Tataas naman kapag ka dito sa arrow na pataas. So, try natin tong gawin while listening to the song or while listening to the voice of Anna. Okay, so play natin ha. It's easier to say, but it's never the same. I guess I kind of like the way you know all the pain. Now my day bleeds to nightfall. When you're not here, you can be true at all. Let my guard go. Okay, so binaba ko siya hanggang sa minus 8. Okay, pero paano naman natin papataasin? At try natin pataasin naman yung yung ay pa singkitin yung boses niya. Same notes pa rin pero sisingkitin lang natin. Okay, let's go. So It's easier to say, but it's never the same. I guess I kind of like the way you know all the pain. Now my day bleeds tonight fall when you're not here to give me true it all. Let my guy down. Ayun. So, yun yun. Ganun yung sa <laughs> vocal transformer. So, trina transfer Transform niya yung vo voice mo. Okay, sa zero, ang gawin naman natin yung pitch. Okay. Dito sa pitch, yun nga. Um, pagka pitch, tataasan na niya yung notes mo. So, kanina, pinasingkit at saka pina, pinasingkit kan pinabangog nila ang pinababa lang niya yung boses mo. Pero hindi niya pinababa yung notes nung kinakanta mo. Pero dito tayo sa pitch, try naman natin na babaan yung notes. Okay. It's easier to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know all the pain. Now my day bleeds. Tonight fall when you're not here to give me true it all. Let my guard down to you pull the rug. I was standing kind of you space on your love. Ipit, diba? Ipit siya. Okay. So, gawin natin zero. Saglit lang. Okay. So, zero na siya. Okay. So, ngayon, ito yung tinatawag natin na vocal transformer. Okay? Ag stop stop kanya kasla ak ma stress. <laughs> Ay, sorry. 11-11. Diyan, okay yan. Kaya mo yan. <laughs> Bakit kaya? Nakababa naman ako ng ano. T wait lang, check natin yung ano natin. YouTube is not receiving enough video to maintain smooth streaming, sabi niya. Hmm... Una ka ultra low latency tayo. Does that support closed captions 1140 and 4K resolution? Naka ultra low latency. Ay, try natin yung normal. Normal latency. Pwede pa bang i-edit ito? Ah, pwede pa. Kaya pala. Kaya pala. Okay, sige. Wait lang. Try natin yung latency niya kung kaya pang i-ayos yun. Mm-hmm. Mm-hmm. Ay, hindi na ata pwedeng ayusin yung stream latency natin. Close captions. Mm -hmm. Hindi na kaya. Ay, okay naman. Ah, sige. Kung okay naman, di malanda. 
<laughs> okay, let's continue na lang. So, eto. Yung vocal transformer, ginagamit lang siya pag, pag, konti lang naman na adjustment yung kailangan mo sa boses mo. Okay? So, kapag kakonti lang. Pero kapag kayo medyo sobrang laki nung kailangan mong adjustment. For example, masyadong mataas yung kanta at hindi mo talaga siya maabot. Huwag vocal transformer ang gamitin mo. Okay? Meron tayong ibang plug-in para dyan na appropriate para doon sa kind of problem na yun. Okay? Ag loading loading nyo dadu ma ma miss ko. Ah, hindi okay lang yan. Kaya may <laughs> awa pa mayat kanya ag refresh kasi. Oo, mag-try ka mag-refresh. Mm, sino pa ba nandito? Tatlo naman kayo. Sino yung isa? Paano ko makikita? Who's the other one? Who's that Pokemon? It's Pikachu. Okay, so tuloy ko na lang. Pero hindi ko makita kung sino yung kasama ninyo. But anyway, wag yung vocal transformer ang gamitin ninyo. Okay? So, i-click, i-x out ko na to. No. Paano natin papalitan yung ating plug-in? Tinuro ko kanina. Na papalitan natin yung plug-in. First step is to hover your mouse there. Second is to look for the up and down arrows. So, nandito up and down yan. I-click lang natin yan. Pag na-click natin yan, magpapakita yung plugins natin. So, pag nagpakita yung plugins natin, ang hanapin naman natin ngayon is what we call as the AU loop pitch. So, papakita ko sa inyo kung paano. Hanapin nyo siya sa pinakababa ng plugin nyo. So, nandito. Sabi dito sa pinakababang plugin, audio units. Available to sa kahit na anong klase ng Mac. No? So, we have your audio units. And then, after that, we click on the Apple. Ito kasing mga plug-in na to is automatic nang naka, naka-set dito sa MacBook pagka binino mo siya. Okay. So, i-click natin yung audio units again and then the Apple. And then, after that, we go to AU new pitch. Ano yung AU? Audio unit. Tapos, new pitch. Sabi niya, ganun. Huwag ito. Huwag itong AU pitch. Um, that's a little bit outdated. Pero nilagay pa rin nila doon. Pero ito yung bago. AU new pitch. Bago, kaya nga new pitch. Okay. So, kiklik natin yung AU new pitch. And then, pag naklik natin siya, ito na. Magiging kalabasan, di ba? Okay. So, ulitin natin kung paano natin ginawa yun. Mag-control Z. Pwede ka naman mag-undo just by doing command Z, di ba? Or control Hindi, command Z. Undo yun. So, ulitin natin paano siya gawin. And then, hover your mouse doon sa gusto mong palitan. Or, pwede ka rin pumunta dito sa baba sa space dito since wala pang nakalagay dyan. You just click on the up and down arrows or the drop down arrow. Look for audio units. Look for the apple. And look for the AU new filter. Uh, AU new pitch, I mean. Ayan, naklik ko na. Okay. Once na naklik ko na siya, ah, by the way, kailangan natin i-turn off yung vocal, vocal transformer. Okay. Ngayong na-on ko na siya, eto. At first, nung first time kong nakita or ginamit itong AU new pitch na to, nag-search muna ako sa internet nung ibig sabihin nung pitch scale. So, sa pitch scale, may tinatawag tayong sense. Pero, that is already technical na. Ang gagawin mo lang naman dito is, kapag ka negative yung number, pababa yung pitch mo. Kapag ka positive naman yung number, pataas. Ganun lang kasimple yon So, for example, dito sa sense, ay yung, yung pagbaba pala ng pitch scale natin is hanggang negative 2,400. At dito naman, hanggang 2,400 na positive. So, yun yung pwede mong babaan or taasan. Hindi ka pwede mag-3,000. Pero hindi ko naman na inaabot sa ganun yung mga voices. Um, ang kadalasan na ginagamit ko is negative 100, negative 50, mga ganun. Since, di ba, base nga ako. Mababa yung boses ko. So, kailangan kong i-adjust yung voice ko. And at the same time, kailangan ko rin i-adjust minsan yung mga instrumental na nanda-download. And at the same time, ginagawa ko rin yun para hindi makapiright. So, um, nakakabawas sa chance of having copyright claim yung i-change mo yung pitch niya and 
papatungan mo siya ng napakaraming instrumental kasi hindi na niya nadidetect. So, yun yung ginagawa ko para medyo maiwasan ng konti yung copyright claim. Pero meron pa rin kasi yung mga instrumental or songs na kahit anong gawin mo, lalo kapag ka universal records yan, or yung mga bigatin o yung mga malalaking ano, nagka-copyright. So, ganun. Uh, medyo mahirap silang iwasan. Pero, kadalasan naman, nawawala yung copyright claim pag ganun ginagawa. So, bababaan ko ngayon yung pitch ni Ena. <coughs> Gawin nating negative one, ay sorry. Gawin nating negative 150. Ito, yung sinasabi ko dito sa may sense. Lower right hand corner. Yan. So, gawin nating negative 150 yung sense niya. Tapos, hit ko lang yung enter. So, itatype mo yung number, tapos hit mo yung enter. Binabaan ko yung boses ni Anna dito. So, let's try to listen. It's easier to say, but it's never the same I guess I kinda like the way you numb all the pain Now my day bleeds Okay, yung boses niya parang kay Jaya na, ba? Diba? Kasi negative 150 lang yung pagbaba ko dun sa boses niya Paano kapag ka gagawin ko mas mababa pa yung lalaki? Okay, try natin pag lalaking boses Lalaking boses siguro abot tayo ng negative 400 hindi ko na 400 o 300. Let's try. It's easier to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numb all the pain. Now my day bleeds to nightfall. When you're not here to give me through it all. Let my guard down to you pull the rug. I was getting kinda used to being someone you love Ayan O diba, bumaba yung boses niya So, itry natin mas matas ang konti doon uh, Gawin natin negative 300 Siguro mag-aala RNB to Negative 300 Ayan I-enter mo ha Kapag katinype mo yung number Try to click enter din ito, play. It's easier to say, but it's never the same. I guess I kind of like the way you numb all the pain. Now my day bleeds to nightfall. When you're not here to give me through it all. Let my guard down to you pull the rug. I was getting kind of used to being someone you love. Ang ganda na. <laughs> diba? Ang ganda ng boses niya pag lalaki. <laughs> Kaya nga nung na- nakita ko to, dinownload ko siya agad. Tapos gusto ko talaga siyang itry sa garage band. Doon, actually ginagawa ko rin siya sa mga ano, sa mga artista. O yung mga singers talaga. Uh, Sara Jeronimo, uh, Inigo, pra- Inigo Pascual. Yung boses ni Inigo Pascual, pag ginawa mo siyang babae, ang 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 sarap pakinggan sa boses. Yung kay Sara maton yung tunog niya kapag ginawa mo siyang lalaki. Minsan kapag wala akong magawa ganun ginagawa ko sa mga boses. Doon mo kasi maririnig talaga kung yung pagkanta ng tao is buo ba or hindi. Pag hindi buo, kapag ka medyo rough yung pagkakakanta niya. Once na binaba mo yung pitch niya, mag-aala chipmunk ang tunog. Mm. Mag-aala chipmunk siya. At saka very rough talaga. Okay. But anyway, ayan. So, yun na yung AUU pitch na sinasabi ko. Okay. Ngayon, try nating pataasin naman. <laughs> pataasin natin. Okay. Gawin nating positive 150. Ayan. Try natin. Sa lalaki, pwede mong gawin to para marinig kung mag- anong tunog niya pagbabae yung boses niya. It's easier to say, but it's never the same. I guess I kind of like the way you numb all the pain. Now my day bleeds to nightfall. When you're not here to give me through it all. Well, let's try naman a little bit higher pa. Gawin natin 300 times 2. Tignan natin kung anong tunog niya. It's easier to say, but it's never the same I guess I kind of like the way you numb all the pain Now my day bleeds to nightfall When you're not here to give me through it all Let my... Diba, 
nakaka-curious, ano, Lindsay, try mo rin yun sa'yo. Sa akin ako, sawang-sawa na ako sa boses ko pag naririnig ko. <laughs> Nagiging chipmunk. I got her down, deep in the rough. I was getting cut and you speak someone you love. Diba? Pero, grabe yung kay ano, ang galing. Ang ga- buong-buong yung boses niya, ano. Parang ano siya kasi meso soprano siya. Hindi siya alto, hindi rin siya soprano, pero nandun siya sa gitna. Parang baritone sana pag sa lalaki. Um, tenor tsaka bass sa gitna siya. Kaya ma- maganda yung boses niya pag malamig. Eh pag nilamigan mo pa. Pero pagka tinaas mo na, medyo hindi na, umuni, nagiging manipis na siya. Doon mo rin malalaman kung ano yung range ng tao. Kasi it depends kasi kung paano niya pinoduce yung sound. Uy! Music class. Wala pang klase ah. <laughs> Nandito yung mga sudyante ko, tatawa na lang niya ako. <laughs> Ayan, kasi nagtuturo din ako sa school ng choral. May sarili akong choir. Ayan. But anyway, let's continue. So, ayun, tinuruan ko na kayo ng dalawang ways kung paano ma-change yung pitch, yung taas ng boses, yung timbre ng boses, yung range ng boses. And pati na rin yung pagtaas or pagbaba natin ng mismong sound. Yeah. Ayan. So ngayon, ang next naman na ituturo ko sa inyo is yung, um, ano na yun? Sabi nyo? Yung kung paano i-mix yung boses mo. Ano? Kung paano siya i-mix. Mm, ayan. Kaso nga lang, kung paano siya i-mix, um, tingnan natin kung may mga recordings ako dito. Wala ko sa masyadong recordings eh. Pero anyway, Sige, okay lang, okay lang. Um, check. Alam ko na. Let's try. Sabayan ko si Anna. Gagawa ako ng second voice niya. Or ng harmony niya. Okay? May pakita. It's easier to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you know all the pain. Now my day bleeds. Tonight fall when you're not here to give me through it all. Let my go. Di ako makakanta na malakas kasi gabi na. <laughs> okay. Hmm. Sige. Try. Hindi ko alam yung lyrics nito. Okay, let's try ah. Okay. So, sy- syempre, bago, para may, kasi may ituro ko sa inyo kung paano magsalita. Ay paano mag-mix ng boses ninyo or yung quality ng voice ninyo. Uh, kailangan natin ng audio Actually, hindi ko kasi alam kung may audio ako na available dito Let's see Yung Reka, Project 2, Kokoro, Nochizu, Dragon Ball Ayan, mag-record ka na lang <laughs> Sige, let's try, meron Okay, so meron ba akong instrumentals dito? Uh, ano, may mga instrumentals natin Ay, okay. Let's see. The will of the will of the wind. Pwede rin to the will of the wind. The will of the wind. Hmm? A new world. Nandito ba siya? A whole new world. Na 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 na. Hold your breath, it gets better. Ayan, sige. Solo na lang. Yung recording sana na solo lang, kuya. Oo nga, no? Kahit chorus lang. Mm-hmm. Okay. Ay, okay, sige. Ah, e-try natin, ha. Ito, magre-record ako. <coughs> Ay, isearch ko muna yung lyrics, baka magkamali ako. So, try ko yung ano, I see the light. And at last I see the light. Yun. So, I see the light. Lyrics. Eto. All those days. De, pero dito na lang ako sa ano. And at last. So, tinuro ko na kanina, di ba, kung paano i-mute 
dito naman. Tsaka kahit ikwituro, alam nyo na yan. Okay. But anyway, dito tayo sa audio. Dito, may makikita kayo notepad, loop browser, at saka media browser. Okay. Tsaka ko na ituturo yan kapag uh, maglalive ulit tayo next time. Okay. Pero eto muna. Punta tayo dito sa notepad. Kasi this is one of the most, ano, one of the most helpful para sa akin pagdating sa pagkocover. Kasi pwede kong ilagay dito mismo yung kinabi kong lyrics from the internet. Ayan. So, eto o. Oh. Diba? So, ang gagawin ko dyan, kakantahin ko. <laughs> Since chorus lang naman. Ano ba yung latest natin na ano, chat? Ay, okay. Sige. So, try ko lang nga kaso lang. Aray. Medyo ganito ko yung earphones para marinig ko kung malakas. Kasi nakakaya naman. Nadalawa lang kami ng tita ko dito sa bahay. Pero, naingay ako. Dali. <coughs> Kahit kanting part lang, basta makita from scratch how you record. Okay, sige. How I record from scratch. Ah, sige. So, from scratch yung gusto mo. Ah, uh, sige. Ano, magbigyan natin si Linty. Let's do a new whole recording. A whole new recording. Uh, so, eto ah. Naturo ko na itong kay Ena. So, Ena... Um, yung next naman is kung paano i-mix yung voice. Yun din yung tanong mo kanina sa akin, which is pareho kay ni Lindsay, kung paano mag-mix ng voice. Okay. So, sana, saan yung note? Bab, di ko nasundan kuya. Ah, sige, mamaya. Okay. Um, i-x ko na to, ha? I-x out ko na siya. Let's not save it na lang. So, eto. So, pagkabukas mo ng garage band, di ba? O, uh, New project, empty project, let's choose. Ayan. Tapos, syempre, una ulit, let's click on the recording, uh, record using a microphone or line input, or drag and drop audio files. Tapos, click natin yung create. Okay. So, nandito na ulit tayo sa panibagong project, na, uh, panibagong project natin. Okay. So, pinahong na magpapakita is yung library, di ba? So, mamaya i-explain ko sa inyo yan. But first, i-hide ko muna yan. So, paano ulit i-hide yung library? I-click lang ito or just simply press yung Y sa keyboard mo and then wala na siya. Okay. The next one is, um, most often than not kasi I click on the, I, I put the, ano eh, instrumental dito. Ay, kita ko na. Ayan. So, instrumental yung ilalagay dapat dito. Pero wala tayong instrumental kasi mag-download pa tayo ng instrumental, di ba? Uh, kantayin na lang natin siya in a cappella form. Okay. Okay, so paano siya gawin? First, punta ako sa notepad. Ayan. Uh, let's see, dito yung notepad. Uh, kita mo na. Okay, so ito. Tapos, ikiklik ko yan. And, ipipaste ko dyan yung kinapi ko na um, lyrics ng song. So, and at last, I see the light. And it's like the fog has lifted. And at last I see the light and it's like the sky is blue. And it's warm and real and bright and the world has somewhat shifted. And all at once everything is different now that I see you. Okay. Pagkatapos, dito, pwede mo siyang i-edit. You just highlight it and then click the double A there. Tapos, pwede mo siyang i-edit dito. Pwede mo rin palakihin yung sizes mo. See, for example, na gusto natin 24. So, 24 na siya. You can see there naman lumaki yung ating font size. Okay, pero na, medyo ano ako dyan, nalulula ako dun sa pansin niyo. <laughs> Gawin lang natin siyang 18. Ayan. Pwede mo rin palitan yung font style if you want, pero okay na tayo dito. Dito naman. Okay. Ayan yung mga font style natin. Okay. Okay, so let's start um, recording. So, eto, first step is to put your lyrics para hindi ka malito. The second step is to sing. How you are going to sing is just like this. So first, make sure na nag-work yung microphone mo just by looking at the volume. And then when you try to look at the volume, you would see the green bar going up and down. That means that your microphone is um, still working or is already working. However, if it doesn't do like that, that means that your microphone isn't working or there's something wrong with your settings. Okay? 
pag nag-review ko yan, na-delete ko yung rec- record ko. If you, rec- if you if you had those kind of problem kasi, madali lang yan. Control, ay, control V. Control Z kasi kapag ka sa ano, diba? Undo mo lang. You just undo it. Like, command Z. Command V kasi sa atin. Sa mga Mac users. Okay. Pero, ayun lang. Ganun lang. Huwag kang matatakot. Basta, huwag kang, pagka nagkamali ka, huwag kang click ng click ng marami. Once na nagkamali ka, stop ka muna para sure ka na wala kang makiklik na iba. Tapos, si undo mo lang just by clicking command Z. Para hindi ka magkama- madagdagan yung pagkakamali mo. Kasi baka mamaya, um, ganito kasi yan pala. No. Pwede ka lang mag undo ng I guess 15 times or 20 times. Yun lang yung limit niya. Hindi napagpabaliktad ko kasi minsan sa Photoshop di ko rin sure sa Photoshop kung si Photoshop ba yung 15 to 20 times or si Garage Band yung 15 or 20 times basta ganun it ranges from 15 to 20 times ka lang na pwedeng mag undo yun yun sa pagkakatanda uh, ko kasi nag-research ako dati kasi nagkamali ako tapos click pa ako ng click ng click ng click hanggang sa hindi ko na hindi ko na na undo yung gusto kong i-undo talaga So, ayun. Pag nagkamali ka, dapat undo ka na agad. Ganun lang kasi dyan. Okay, so magre-record na ta. Uh, I mean, yung microphone pala. Ano? So, yung microphone, ganito. Dito naman sa input, nandito siya. Audio. USB audio device. Now, ganito. Kapag uh, hindi nagpakita dito yung input mo, input ibig sabihin yung microphone. Kapag hindi nagpakita dito yung microphone mo, The possible reason of that is because hindi naka-detect or hindi na-detect ni GarageBand yung gusto mong input na gamitin niya. So, paano mo isasuggest kay GarageBand na, ah, GarageBand, ito yung microphone na gamitin mo. Ito lang yon. Punta tayo sa GarageBand and then just click on the preferences. And so, pag na-click natin yung preferences, magpapakita ito. We have the general, audio MIDI, metrotome, loops, my info, and advanced. So, dito ka lang mag-focus sa audio and MIDI. And most specifically, sa devices mo. So, ang input device, ito yung microphone, of course, and the output device will be your speaker or your headphones. So, dito tayo sa input device. Yung input device ko kasi, naka, naka-connect yung aking microphone sa, ano na yun? Si yung, yung sinadjust ko sa yung nabilhin mo. Basta yun, linag ko siya. Kaya USB audio device ang nakalagay. Pero, yan yung sa microphone ko. Tapos, naka-connect din yung aking headphones doon. Okay. So, anyway, since nagwa-work yung may microphone natin, we don't have a problem with that na. So, ayan. Kanta tayo ng konti. Sana hindi maka-istorbo. Alright. By the way, may makikita kayo dito na 1, 2, 3, 4, count countin. Tapos, meron din dito yung parang triangle. Yung triangle. ba diba na? Ting, 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 ting. Itong 1, 2, 3, 4, huwag yung tatanggalin yan. Bakit? Kasi, pag nag-record ka, maririnig mo muna na magka-count siya ng 4 times bago siya tuluyang mag-record talaga. Okay. So, huwag yung tanggalin yun para, re, makapagpa, para makapag-prepare muna kayo ng 4 counts before you start the recording. However, eto, minsan nadidetect siya ni garage band kaya maririnig siya. Ano ba yan? See, for example, dito. Ayan, lakasan natin. Ay, hindi pa rin malakas ang dito. But anyway, kung naririnig nyo yun, tuk, 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 at gumagalaw-galaw siya dito, minsan naririnig ni garage band yan. Para saan yan? Para sa tempo. Para hindi ka mawala sa tempo. Kasi sinusundan niya yung tempo dito ng 1, 120. Pero hayaan mo na yun na yan. Hindi mo na kailangan yan. Okay, so ang gawin natin para matanggal yan, let's just click on that. Make sure na wala yan para wala tayong problema. Okay? Balik tayo sa umpisa. Ngayon, magre-record na ako. How to record? Simple. Just click on the record button here. So, may button tayo dito na record. Or just simply type letter R doon sa keyboard mo. Okay, so start na tayo mag-record. <coughs> okay, stop. So, narinig nyo yun. 1, 2, 3, 4. Tapos, saka pa lang talaga siya nag-record. So, ayan. Oh, naririnig ko yan. Okay, ulitin natin. 
So, i-click ko to tapos magbibilang siya ng 1, 2, 3, 4, tapos doon ka palang pwede mag-record. And at last I see the light And it's like the fog has lifted And at last I see the light And it's like the sky is new And it's warm and real and bright And the world has somehow shifted all at once, everything is different, now that I see you. Okay, so, paano ko pala in-stop yung recording? Simply press the space bar. Okay, space bar. Kasi minsan, tapos na yung recording, isoswipe pa natin yung ating ano, touchpad, ba? So, parang ang hassle noon, baka mamaya may ma-pick up pa yung recording natin. But magre-record ka na wala pa yung audio mo kuya. Ah, ah, what you try to say is yung instrumental. I eh, ayok na mag-download i. Eh. <laughs> Ayun. Kaya ni-record ko na lang muna siya na voice lang. Okay. Kasi ay ko mag sige try natin na. Mabilis sa bagay, mabilis naman yung internet ko. <laughs> Tinambad lang talaga ako. Okay, by the way, sige. Pagbigyan na nga si Lindsay. The, eto na. Um, ano na ulit? I see the light. Um, karang okay? Instrumental. So, wala pa yung audio. Wait lang, baka na misunderstand ko, Z. What, what audio ang ibig mo sabihin? Yung, yung bang instrumental, yung sinasabi mo, or... Ay, oo. Sige. Pero, sige, mag-download tayo. Okay lang naman. Dito tayo, download. Masayo na chase you, chase you, more and it goes down. Sana ako nagda-download, madalas sa YT MP3. Ayan. Meron akong video niyan, yung... Isa sa mga very first na vlog ko. Nalo ka lang ako, kuya. <laughs> okay lang. It's okay. May nag... Patalastas. Bumabagal din yung chrome ko. Kagaya ng chrome ni, ano, ni admin. Uy, may apat tayong viewers. Sinong kasama ninyo? Nanonood. Anyway, let's continue. So... Yung MP4 ba? Oo, para karaoke. Sige, sige. Pwede, ayan, ah, para makita niya rin kung... Kasi minsan, kapag ka meron namang available na karaoke na merong lyrics na doon sa YouTube, dinadownload ko na lang yung video. Hmm, tapos, let's just download that. Kasi pwede mo rin naman siyang i-import sa GarageBand. Oo, instru. Okay. Ayan, sa nagda-download na? 9.3 MB. Masayo na chasing, chasing mo. Ayan. Bale, bukas. Bukas, announcement. <laughs> din announce ko na kay Ena to eh. Pero ano, tomorrow, ay, which is ngayon pala, mamayang umaga, magre-record kami ng girlfriend ng cover kasi siya yung pinaka-first na collab ko. Yay! At ang nire-record namin na cover ay some, um, Chinese, yeah, Chinese song siya na narinig ko sa TikTok. Tapos, wala, natawa lang kami doon. Kaya, kakover natin siya. <laughs> ayan, okay na yung karaoke natin. O, oh, ayan na ha. Let's delete muna yung aking, ano, yung aking recording. So, pwede natin gawin dito is i-import yung video na na-download. Well, sa mga, tawag dito? I don't know sa inyo, guys. No, pero sa akin kasi, when I bought my Mac, nandito na automatically yung downloads file ko or downloads folder ko. So, easy to access na lang siya. Actually, kapag nagsisave din ako ng mga, mga files ko, 
Sinisave ko sa download para pwedeng drag and drop lang. Pag sa MacBook, yun drag and drop lahat. So, let's click on the downloads. Ayan. Tapos, nandito yung karaoke ko ng Tangled na I See the Light. Let's put that here. And, ayan. Pag drinag mo na siya, wait mo lang siya. Pagka hindi pa siya nagpakita agad. So, magpapakita automatically yung movie. Pwede natin i-X yan. Para ito lang makita natin. Or, pwede namang sundan na lang natin yung video just by clicking on that. Again, saan natin titignan yung movie? Ito, meron ditong black. Pero hindi naman automatic black yan kasi kapag ka nag-move pa yan, papakita din. Parang maliit na screen siya dito. Okay. Pero pwede mo rin i-click yan at magpapakita na. Kala ko ba tapos na nung isang araw? Kuya, iba yun. Ibang collab. Ibang, ibang ano yun ang kay ano, yung isang araw. Ito kasi narinig niya nung ano Narinig niya dun sa pinost ko na my day ko <laughs> Kung ano anong ginagawa ko doon Tapos natuwa kasi din ako doon sa video na yun Ay sa music na yun Okay but anyway let's continue Ito na So meron tayo ditong um, Instrumental Pakinggan muna natin siya bago natin sabayan nakita din natin na nagpa-play yung karaoke niya. Ayan. So, ang gawin natin na next is to record. ba? Diba? X muna natin. X out. X muna natin yung ano. Yung window ng movie. O, tapos punta tayo sa audio. Ayan. Pag nandito na tayo sa audio, ang gawin na natin is to record. ba? Diba? So, i-record natin siya. Pero, make sure na hindi mawawala yung lyrics natin. O, punta tayo sa audio. And then after that, make sure then na na uh, detect niya yung device mo which is yung microphone mo. Mamaya na yung plugins. Or kahit actually kahit wala yung plugins kasi meron naman mga built-in plugins na mamaya. Okay, tapos record na natin. <coughs> Pero girl part to eh. Pero gawin na lang din natin. Kahit short lang naman, diba? Okay, so, hanggang doon lang muna na medyo kinokontrol ko rin yung lakas ng boses ko kasi malakas talaga yung boses ko kaso pag narinig ako, eh, walang soundproofing yung kwarto. Okay. Now, pakinggan natin. By the way, makikita natin yung nipis at saka yung kapal ng frequency niya. Pag manipis, ibig sabihin, hindi ganun kalakas yung pickup. Pag malakas naman, ay pagka ganito naman kalaki, ibig sabihin, malakas yung pickup niya. So, pa... Pero papakinggan muna natin siya. Sorry, wait. Ganito. 
ito pala muna unahin natin. Ang gawin muna natin is pakinggan muna natin yung mismong recording without yung karaoke. So, i-mute natin yung karaoke. Pagkatapos, i-play natin yung audio natin. Ayan. Kapag may naririnig ka na hissing sound dyan, bakit natin kailangan play mo na yung audio? Para marinig natin kung kailangan natin ng noise. Kasi, kung once na may maririnig ka dyan na may maganon, ang gawin lang natin is to click the noise gate. ba? Diba? Okay. Just click mo lang yan kasi automatic naman yan. Um, kapag ka hindi ka ganun ka-advance sa garage band, ayan mo lang na yung garage band yung mag-work for you. Pero kapag ka medyo kaya mo na siyang gamayin, or medyo gamay mo na siya, then doon ka na mag-start ngayon to make some small adjustments. No, hanggang sa kaya mo na talaga mag-adjust without the help of garage band. So for now, since this is for newbies on the garage band, um, just let the garage band do the work for you. Okay, let's continue. All those days watching from the windows mm. All those years outside Nothing looking in window. All that time never even knowing just how blind I've been Now I'm here Blinking in the sky. Okay, let's pause that one. So at least narinig na natin na medyo okay naman siya kaso nga lang mahina yung pagkakaano ko, no? So pahinaan na lang din natin yung karaoke para marinig ako. Or meron din naman plug-in para mas lumakas yung boses. Sorry, katulad ko. Alright, so let's continue. Let's go back there. Tapos i-click natin yung karaoke. Turn on natin siya, pakinggan natin pero hinaan natin yung karaoke ng konti para marinig yung boses natin. flat or dry. No, dry yung boses. Ibig sabihin, kung paano mo siya na-record, at saka kung anong klaseng microphone din yung gamit mo, without any adjustment, dry siya. So, yun yung ibig sabihin ng dry. Ngayon, ay, hi Wesley! Nandiyan pala si Wes. Mm, okay, so, continue natin. So, dry. <laughs> dry siya. So, paano natin gagawin yan? So, dahil dry siya, kailangan natin gawing wet. <laughs> Pag basain natin ng konti. <laughs> Okay, so ganito. Ang may ituturo ko sa inyo is just basics lang muna, no? Na hindi tayo gagalaw ng mga waveforms like this one, yung EQ natin, hindi natin gagalawin ito, no? Huwag mo na yung mga yan kasi pwede mo iangat yan, like that, or, or hindi, no? Pero dyan lang muna yan, hindi natin gagalawin yan. Um, ituturo ko lang muna sa inyo yung basic lang talaga na as in yung kung paano rin ako nag-start dati sa garage band using just the basics. Ah, by the way, kung gusto nyo marinig yung basic na recording ko on this one, my very first recording using garage band, ay anong voice pala yung gamit mo? What do you mean anong voice yung gamit ko? Yung voice ko? Actual kasi yung What do you mean voice, ano, Lindsay? Voice, natural kasi yung gamit ko. Um, ginagamit. Natural kasi yung ginagamit. Di ko gets. Um, baka ibig mo sabihin anong voice register ko? Base ako, base 2. Base 2 tayo. Pero hindi ko sure kung ano yung ibig mo sabihin sa question mo. Ayan. Again, thank you yung, ano, yung reply mo. But anyway, dry pa lang yung, ano, dito. Dry yung tunog. Yeah. No. So, paano siya gawin? Um, first, ito na yung tinatanong niya sa akin. Uh, wait lang. Pahinaan ulit natin ito ng, yung karaoke natin. Hanggang sa marinig na talaga. All those days watching from the windows All those years outside looking in all that time, never even knowing just how blind I've been. 
now I'm here. Okay. So, ang susunod na gagawin natin is to put yung ina-ask mo kanina na um, voice effects or vocal effects tinatawag. So, makikita nyo siya doon sa yung sa voice ni kuya. Voice. Ah, you mean ito? Oo oh, nga, ito na. Ito nga yung ituturo ko na. <laughs> okay. Kala ko kung anong voice niya. Okay. So, doon tayo sa voice effects. Ay, wait lang. Cancel. Sorry. Punta tayo sa library. Ito na yung sinasabi ni Linhi. Ito yung voice na sinasabi niya. Ito kasi natural pa lang ito. Okay. However, pwede tayo mag-click dito ng mga different um, adjustments sa voice natin. So, for example, kung gusto mo magtunog siya na mayroong malakas ang echo or wala, o different, different naman kasi siya. So, let's try. So, voice. Ito. Yung kadalasan ginagamit sa mga classic songs or sa mga ballad songs is yung classic vocal at saka yung compressed vocal. Pero, we suggest kapag ka gumagamit ka ng isang um, condenser microphone, ang gamitin mong um, voice effect is yung compressed vocal. Ito. So, let's try to click on that. Ah. Tapos, pa-prompt lang to, just say continue. I just click on continue. Wala na mawawala dyan. Okay. Tapos, pakinggan natin yung voice. All those days watching from the window. Oh, yun yung tunog. Eh, ulitin natin. Yung kanina. All those days Diba? Parang um, dry lang siya. Pero pagka dinagdagan na natin at ang gamitin natin is yung compressed vocal. All those days watching from the window. Okay, diba? Ngayon, pwede mo namang, pwede kang pumili ng kung ano man. Pero kadalasan na ginagamit ko kapag ka, depende kasi sa song na kinakanta mo. So, for example, yung sa Flame of Rekka ko, ang gamit ko is a mixture of classic vocal and compressed vocal. Kasi nga, old song siya at the same time, sobrang lakas. Kagaya ng um, work in progress ko ngayon na yung sa Dragon Ball, yung Chala Head Chala. Hikaru, huro, chikuru, ki fly away. Pero nag, nag -e echo echo siya, ba May reverb at echo yun. Ayan. So, let's just click on compressed or classic. Ayan. Kasi nga, classic yung song. Pero depende pa rin yan. Kapag ka-pop yung song, edi punta ka, gamitin mo yung dance vocal. Ayan. Or pwede rin yung bright vocal doon sa pop song. So, kapag ka nag na ka or nag-VVO ka, kagaya ng ginagawa ko na voiceover, ayan, narration at saka natural vocal naman. Eto, kapag ka naman, kapag ka-back up naman, for example, may melody ka, may second voice ka, yung second voice mo, ang gamitin mo, is yung telephone vocal or yung tracking vocal. Bali yung tube vocal at saka experimental vocals na marami pang ibig, uh, marami pang klase, no, under that, is um, para sa mga other effects na. No, pero ito yung basics natin. So, yung classic vocal at saka compressed vocal, ito yung ginagamit for um, uh, cl classic songs. Yung bright vocal at saka yung dance vocal, Pwede siyang gamitin for pop songs. Edge vocal and fuzz vocal. Pwede siyang gamitin for rap songs, hip-hop songs, mga ganun. Narration vocal and natural vocal naman is gagamitin natin siya for, um, ano na yun? Uh, voiceover. Ayan, for voiceover. Ito. Um, yung telephone vocal naman at saka tracking vocal naman is gagamitin yan for, ay sorry, gagamitin yan for the backup, backup vocals natin. Ayan. <coughs> napakarami. As in, sobrang napakarami. No. So, nag-start, kano ba ako nag-start ng garage band? 20, 2015, 2016. Somewhere around there. No. And ngayon, 2020 na. So, may 4 years na tayo. 4 years na akong nagpa-play in garage band. Kasi dati, nung wala pa akong MacBook, ang gamit ko is FL Studios and Audacity. Okay. Pero, para sa akin talaga, the best kapag ka may Mac ka kasi ang bilis ng workflow mo, um, ang daming pwede gawin na wala sa ibang laptop. At the same time, basta ang bilis talaga, very accessible. 
But anyway, ito na. Ang dami kong sinabi, sorry, pero ito na. Compressed vocal natin. So, All those days watching from the window. Try natin yung classic. Kung mas appropriate. All those days watching. Over na to. Yung compressed vocal lang. Mm -mm. Pwede ka rin mag-start dito kahit anong song. Compressed vocal. And then after that. Oh, cool, so nice. Okay. So, ito na. So, after ng compressed vocal, ang susunod na gagawin natin is, of course, i-hide na natin yung library kasi isa lang naman yung kailangan mo doon. Hindi marami. Pili ka lang doon. No. Pagkatapos, let's just, I wait lang. Ito, sasabihin pala ako. Kalimutan ko na. Ito. Balik tayo doon. Ay, paano bala bumalik? Pag clinic mo yan, ito, pag clinic mo yung voice, paano ka babalik? Just simply click yung voice ulit dito sa baba. Dito, 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 tingin ka sa lower left na part nung, ano, nung window ni GarageBand. Hindi lang nakita paano nyo linagay, ha, ha, ha. I-click, click mo lang siya. Okay? So, wait lang. Alright. And, uh, mag, mag chat ka kasi. Para, ano, makita ko kung may questions ka that I can answer. Ito. So, again, paano ko nilagay? Ganito lang. Ulit, ha? Um, hindi ko, actually, yun na nga, eh. Hindi ko alam kung ano yung mo na ilalagay. Paano ilagay? Paano ilagay yung, eto, yung ganito? Simple lang. Just pick here. Ulit. Okay. Dahil meron na tayong audio, ang susunod na gagawin is ikiklik natin yung library dito sa upper left corner. Ayan, nandiyan yung library. Uy, naghang. Naghang naghang. YouTube is not open window. Open with it. Okay na ata. Okay na ba? Hmm. Narinig ko yung internet namin nag ano. Nag ano na tawag dito? Tumunog. Nag refresh ata. Anyway let me continue. So ganito nga. So paano siya gawin? Simple lang naman. Um. Kapag ka natapos mo na yung recording mo, ang susunod na gagawin mo is to click on the library. And then after that, just click on the voice. Dito sa voice. Pag na-click mo na yung voice na yan, pili ka dito ng kung anong gusto mong voice depende doon sa nire-record mong song. So say for example, medyo classics yung song. So for example, medyo classics yung song mo, ikiklik mo lang yung classic vocal or compressed vocal or pwede rin naman mag um, pumili ka dyan depende dun sa style at gusto mo talagang style so for example, I'm going to click on classic vocal ay, oh, sorry, compressed vocal so ikiklik ko lang yan at may magpa-prompt sa'yo dito just click on continue just click on continue no? or sometimes Pwede mo lang i-click na huwag na lang magpakita yung message na yun sa susunod para hindi na hassle. So, kapag ka nandito na siya, yung susunod na gagawin is papakinggan mo siya kung okay ba siya. So, say for example, All those days watching from the window. Okay. So, yun yung first. Pumili ka ng um, vocal effect na gusto mo. And then, after ng vocal effect, the second one is to click on the noise gate para makapag- Remove tayo ng um, noise. So, noise reduction tayo. So, nasan yung noise gate? Pumunta ka sa lower left hand side. Nandoon yung noise gate. Nandito, nandito, nandito. Ayan. Lower left. Okay. The next thing na kailangan gawin for, beginning, for a beginner is 
uh, after nung nagpili, pumili ka ng vocal effect mo, pumili, at saka clinic mo rin yung noise gate mo, ang susunod nyo naman gagawin is, ito yung pinakapaborito ng karamihan, the ambience and the reverb. Okay. <clears throat> Ganito yung ambience at saka reverb. Yung ambience at saka reverb, simulan natin sa ambience. Yung ambience, ibig sabihin, kung gaano ba kalawak yung kwarto na gusto mong pag-performan. Ayan. So, kung gusto mo bang mala, nasa malayo ka naririnig o nasa malapit, i-off ko muna itong karaoke natin. Pagkatapos, ipi-play ko yung song while doing the ambience. Okay? So, for example, yung ambience natin is nasa baba. You just you can just click lang naman. Ayan. Kasi meron tayong mga white lines dito sa lower right. Ito. Okay. So, for example, na-click ko na dito sa baba. Okay. Na, oh. okay. Ngayon, i-adjust ko yung ambience niya. All those days watching from the windows All those years outside looking in All that time never even knowing just how blind I've been Now I'm here blinking in the starlight Here suddenly I see Standing here, it's so so clear I'm where I'm meant to be And at last I see the light And it's like the fog has lifted And at last Okay, so parang yung ambience is kung gaano kalawak yung room na pinagpa-performan mo and kung anong klase ng room meron Okay, so yan yung ambience. Yung reverb naman, ito rin yung madalas na ginagamit ng mga, um, mga beginners, is yung reverb, ito yung parang echo, pero hindi siya echo. Parang ko ba sasabihin? Ay, alam ko na. Yung, alam niyo yung ano, yung sa microphone, ba diba? Kapag ka kumakanta ka, para siyang echo, pero hindi talaga siya echo eh parang pinapahaba lang niya yung pagkanta mo. Ah, pakinggan na lang natin kung paano ba yung effect ni reverb para mas, ano, mas clear. All those days watching from the windows All those years outside looking in All that time never even knowing just how blind I've been now I'm here, blinking in the starlight Now I'm here, suddenly I see Standing here, it's all so clear I'm where I'm meant to be And at last I see the light And it's like the fog has lifted and at last I see the light Okay, so try natin. Ang ginagawa ko ngayon is um, kung paano ko madalas inaayos yung ambience at saka yung reverb. Kapag ka mga ganitong klase ng songs, ang ginagawa ko, ginigit na ako yung reverb, pati yung ambience. Yan, ganyan lang. Reverb at saka ambience. Hindi ko pinapakialaman yung si Echo. Hindi ko pinapakialaman yung isa pang reverb. May isa pang master reverb ang tawag natin doon. Pero ito, click natin yung si reverb dito sa gitna lang. Pati si ambience dito sa gitna lang din. Okay. Hmm. Na-curious ako, sino yung dalawang nanonood? <laughs> no, four. Or baka pang apat ako. So, sino yung isa? <laughs> anyway so yeah so ayan na ulit so eto ha yung ambience ko nandito ayan nasa gitna lang pati yung reverb ko sa gitna lang let's play all those days watching from the windows all those years outside looking in all that time 
Never even knowing just how blind I've been Okay, so ayun na Next Next natin is yung low, mid, at saka high Yung low natin is para palamigin Yung high natin is para pasingkitin At saka yung middle voice natin is yung talking voice or speaking voice natin Okay Hmm Di ba parang ganun? So, hmm, yung pinakamababang tunog mo, yun yung low. Yung pinakamataas na tunog mo doon, yun yung high. At saka yung pinakamalakas na tunog mo, yun yung mid. So, hmm. Ayan. So, ganun yung sa akin. So, dun sa, sa, pagka sa akin naman kasi, gusto ko mas malamig pa. All those days watching from the windows All those years outside looking in All that time never even knowing just how blind I've been Now I'm here blinking in the starlight Now I'm here suddenly I see Standing here it's all so clear I'm where I'm meant to be And at last I see the light And it's like the fog has lifted And at last I see the light And it's like the sky is new And it's warm and real and bright And the world has somehow shifted All at once, everything looks different Now that I see you okay. Alright, so ayun lang yung basics ngayon Meron tayong tinatawag na squeeze dito Yung squeeze papakapalin niya or papanipisin niya yung boses mo. Yun yung tawag doon sa squeeze. Ay, yun yung gamit ni squeeze. So, parang, di ba? ni squeeze mo nga. So, ayun. So, kung sa atin, papakapalan natin, kailangan yung squeeze nasa baba, nasa lower left. Yan. Dito. Para kumapal. All those days watching from the windows All those years outside looking in Pero kapag kikiklik natin dito sa pinaka last naman Sa lower right hand side niya Let's play it All those days watching from the windows All those years Hindi na siya mabigat, wala na siyang bigat Okay, so ang ginagawa, ang gagawin ko lang dito is just to go back there Doon sa kanina, yung kung paano siya na-squeeze like that pero alam nyo ba, sa mga songs ng anime, kadalasan ini-squeeze nila yung boses nila. Ayan. So, ayun na. All those days. By the way, ano yung low cut at saka yung mid frequency? Yung mid frequency, parang high, pinagsamang high at mid. Tapos yung low cut is just parang low lang din. Pero mas malakas ang hatak ng mga nasa taas. Tapos ito, mm, slight lang. Parang ganun. Hmm. Sige, set. Watching from the windows All those years Outside looking in All that time Never even knowing Just how blind I've been Now I'm here Blinking in the starlight Now I'm here Suddenly I see Standing here It's all so clear I'm where I'm meant to be And at last I see the light And it's like the fog has lifted And at last I see the light And it's like the sky is new And it's warm and real and bright And the world 
has somehow shifted All at once Everything looks different Now that I see you All those days Watching from the windows All those years Outside looking in All that time Never even knowing Just how blind I've been Now I'm here Blinking in the starlight Now I'm here Suddenly I see Standing here It's all so clear I'm where I'm meant to be And at last I see the light and it's like the fog has lifted And at last I see the light And it's like the sky is new And it's warm and real and bright And the world has somehow shifted All at once Everything looks different Now that I see you All those days watching from the windows All those years outside looking in All that time never even knowing Just how blind I've been Now I'm here Blinking in the starlight Now I'm here Suddenly I see Standing here It's all so clear I'm where I'm meant to be And at last I see the light And it's like the fog has lifted And at last I see the light and it's like the sky is new And it's moon Sa atin na lang yun Fly me to the moon Z Wag mo muna i-record yung fly me to the moon please Actually i-request ko dapat sa'yo yan Fly me to the moon Iba na lang Mag ano ka na lang Mag mag miss granny ka na lang Yung ano na yun Hindi, nag-hang na. Z! Ano? Huwag ka mag-hang. Z, wow. Hindi, huwag mo i-record. Huwag mo. Huwag na i-record. I-re-re. Okay. Tapos yung yun, eh. <laughs> Ay na ba? Nagkahang pa rin ba? Binitin ako sa phone ko kung nagkahang eh. Hello, bakit nga na-record niya? May sayang naman kasi i-request ko sana yun for collab. Mm-hmm. Yun yung isa sa mga pinangko-contest ko dati nung bata ako. Yung Fly Me to the Moon. Kapag ka-English, yun yung pinapakanta ng tatay ko sa akin. 
Pagkatapos kapag ka Filipino naman, yung San ka man naroroon punta. Yan. Mga Pilita Corales, mga ano dati, Basil Valdez. Uy, sayo na naman. Sige. Ay, sorry, nakalive pa rin pala tayo. <laughs> Pinapanood ko tuloy yung ano. Napatuloy, pinapanood ko yung ano. Hala. Oh, anyway. Ayun na nga. So, ayan. Marami pa kasi, no? Pero, kapag ka-basics lang talaga, ang pinaka-importante sa lahat is, of course, yung noise gate mo para ma-reduce yung noise mo or magkaroon ka ng noise reduction. Second is, yung pag, yung tamang tamang vocal effect na pipiliin mo. Depende doon sa klase ng kanta na kakantahin mo. Okay? Kapag kasiguro sa Fly Me To The Moon, pwede to. Pwede, pwede to. And by the way, pwede mo rin lang siyang lagyan ng echo, pero konting echo lang. Huwag yung masyadong malaki. Dito sa baba. May echo siya, may reverb siya, ganun. Yun. And then after that one, you go to ambience. And then, after ambience, reverb. After reverb, yung low, mid, at saka high. Yun lang. Kahit huwag na yung nasa baba. Tapos, yung squeeze, depende na lang sa yun, pero I'd rather not. Hindi naman ako madalas nag-squeeze ng boses ko. Depende kapag ka-anime yung nare-record ko, yun. Um, isi-squeeze natin yung boses natin. Pero kapag ka yung normal voice lang naman, okay na yung squeeze. Ay, okay na yun. Hayaman na yung squeeze doon. So, Sige nga, Rog. <laughs> Oo oh, nga. Bakit kasi? Ano ka ba, Mitzi? <laughs> ah, anyway. So, ayun lang. Yun yung pinaka-basic sa pag mix ko. Siguro sa ano. Kasi gusto ko rin, gusto ko rin sanang ano eh, makita nyo kung paano ako talaga mag, mag-mix um, in real time doon sa mga ina-upload ko na videos. Kaso lang kasi, I want to make it a surprise kasi yung yung magiging collab namin ni girlfriend which is gagawin namin nga, mamaya namin yung umaga. So, hindi ko may papakita sa inyo kung paano ko siya i-edit. Kunod siguro na songs. Ayun. Pwede ko. Thank you, Hoya, for this. Grabe, ganda. <laughs> Thank you din sa pakikinig. It's my first time actually to do a live. Matagal ko nang gustong gawin to. Yung mag-live sa YouTube. Kaso lang, Siyempre, firstly, wala akong, hindi ko, wala pa akong access sa OBS dati. And then, secondly, siyempre, hindi ko naman alam kung sino yung manunod sa akin. Kasi mag-live ako na wala manunood, ba diba? And, ayun. Uh, third, wala akong lakas na loob. <laughs> Oo, sabihin na natin, medyo, kaya ko mag-edit ng videos, kaya ko mag-ano. Pero pagdating sa... Ayun, pagla-live, siguro parang first, yung fir, yung feeling mo nung first time ka rin na mag-vlog. Ganun pala yun. Yung parang first time mo feeling mo mag-vlog na uh, medyo ilang ka pa kasi parang hindi mo pa alam ko paano makipag-usap live. Kasi iba yung nagre-record ka nung vlog mo eh. Kasi pwede mong i-delete yun kapag ka may hindi ka nagustuhan. Pero dito kasi, ba diba, kapag kagsasalita ka, dapat kung ano yung gusto mo sabihin yun. Um, ay, kung ano yung sasabihin mo, yun lang talaga yung lalabas sa'yo. Ayan. At, yun nga pala. Um, gabi kasi ako, madalas na awake. Ayan. So, medyo hindi ako makapag-produce ng maayos na boses kasi natutulog yung tita ko sa kabila lang ng kwarto. Kasi magkatabi yung kwarto namin. Ayan. So, naririnig ako. Napagalitan ako nung minisan eh. <laughs> bumibirit ako gabi-gabi na eh may pasok pa siya kaya nabukasan so ayun lang so once again Mincy Time at saka Queen Anna thank you pati rin kila ano kila Wesley kila G-Bytes kila Nanning D 
Ayan, thank you, thank you sa mga nanood. Meron tayong kasama kanina sa live live chat. Kaso nga lang, hindi ko alam kung sino. Hindi ko alam kung paano kung makikita ko ba or hindi. Pero, ayun. Thank you, thank you, thank you so much. Maraming salamat. Ayan na. So, it's already 2.23. Bali, ang gagawin ko, magkakape muna ako <laughs> bago matulog. Kasi, nakagawian ko na magkape before matulog. Okay? So, once again, thank you very much. Good night. Uh, off na tayo, ha? In three, two, one. Bye-bye!